இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு உடைய சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மித்தன் கூட சொல்லலாம் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்பவும் நிறைய பேர் உறுத்துது நிறைய பேர் ரொம்ப குழம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சில பேர் வந்து ஜோதிடம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க குலதெய்வம் உங்களுக்கு சாபம் இருக்குது குலதெய்வம் தோஷம் இருக்குது உங்களுக்கு குலதெய்வம் கோபமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்களை வந்து நிறைய பரிகாரம் சொல்லி அப்படிலாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு வந்து குலதெய்வ சாபம் இல்லை தோஷம் இல்லை வந்து கோபம் இதெல்லாம் இருக்கா அது எப்படி சரியான முறையில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு நிவர்த்திகள் ஏதாச்சும் உண்டா அப்படின்றது விஷயத்தையும் இந்த கோபம் சாபம் தோஷம் இது அப்படி அதுக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாம் சேனலை ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நேர்கள் இன்றைக்கி நம்ம குலதெய்வ தோஷத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் குலதெய்வ தோஷம் எப்படி ஏற்படுது ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் முன்னோர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக குலதெய்வத்தை வணங்க தவறதுனால ஏற்படும் இல்லை கோயில் இடம் இருக்கிற இடத்த வந்து ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சால் ஏற்படும் அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு கடையோ இல்லை ஏதோ ஒரு தொழில் ஸ்தாபனமோ நடத்தி ப்ராப்பராக கோயிலுக்கு வரி கட்ட தவறிட்டு கடைசியாக அந்த கோயில் நிர்வாகிகிட்டமே வரி கட்ட முடியாதுன்னு சண்டைக்கு போனால் போனதுனால ஏற்படக்கூடிய தோஷம் குலதெய்வ தோஷம் இல்லை நீங்களே ஒரு கோயிலை கட்டிட்டு கோயில் பக்கமே அதுக்கப்புறம் போவோம் அப்படின்றதுனால குலதெய்வ தோஷம் ஏற்படும் இல்லை கோயில் ப்ராப்பராக பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்கள பராமரிக்கிறதுக்கு விடாமல் அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் குலதெய்வ தோஷம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி கோயில் சம்பந்த பட்ட எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சு வச்சதுனாலேயோ இல்லை நம்ம முன்னாடி செஞ்சதுனாலேயோ ஏற்படக்கூடிய தோஷம் தான் குலதெய்வ தோஷம் நம்ம ஒரு கோயிலை கட்டிட்டு ப்ராப்பராக போய் வழிபடாத விட்டாலும் அந்த சாமியை அப்படியே விட்டுட்டு வந்தாலும் குலதெய்வ தோஷம் ஏற்படும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கோயில் கட்டினா ரெகுலராக அதுக்கு தேவையான பூஜை எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு வரணும் அதை பண்ணுறத நிப்பாட்டினா குலதெய்வத்துக்கு கோபம் அதிகமாகவும் அந்த கோபம் ச வந்து தோஷமாக வெளிப்படும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதை வந்து நம்ம உண்மையிலே குலதெய்வ தோஷம் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம சோழி பிரசனை மூலியமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன ரீசன் இப்போ ஒருத்தருக்கு தனிப்பட்ட நபருக்கு வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா குலதெய்வ தோஷம் இருக்குன்னா என்ன ரீசனால் நடந்திருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்க கோபமாக இருக்கா இல்லை வந்து குலதெய்வ முன்னாடி போய் யாராச்சும் சபிச்சுருக்காங்களா சபிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களா அதனால தோஷம் ஏற்பட்டுருக்கா அந்த தோஷம் வந்து வீரியமாக இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிற எல்லாமே இந்த சோழி பிரசனை மூலியமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு குலதெய்வ தோஷத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது உண்டான விதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழி பிரசன்னம் பார்க்குறப்போ நாலாம் அதிபதியும் பாதக அதிபதியும் தொடர்பு கொண்டுட்டாவே குலதெய்வ தோஷம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்னம் மேஷ லக்னமாக இருந்தால் நாலாம் அதிபதி சந்திரன் பாதக அதிபதி சனி இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தாவே குலதெய்வ தோஷம் ஏற்படும் இந்த நாலாம் அதிபதியான சந்திரன் சனி வீட்டில் இருந்தாலும் பாதக அதிபதியான சனி நாலாம் வீட்டில் இருந்தாலும் குலதெய்வ தோஷம் ஏற்படும் இது ஒரு ஒரு லக்னத்துக்குமே நம்ம தனித்தனியாக செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்ம லக்னம் கடக லக்னத்துக்கெல்லாம் நாலாம் அதிபதியே பாதக அதிபதியே வருவாங்க அந்த மாதிரி வர்றப்போ நாலாம் அதிபதியே பாதக அதிபதியே வரவங்களுக்கு குலதெய்வ தோஷம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது நம்ம சோழி பிரசனம் பார்க்கும் பொழுது அப்போ வந்து ஆமாம் இங்கே சிம்ம லக்னம் இல்லை கடகம் ஆமாம் ஓகே நாலாம் அதிபதியே பாதக அதிபதியே எந்தெந்த லக்னத்துக்கெல்லாம் வருதோ அவங்களுக்கு எல்லாமே குலதெய்வ கூட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது அதோட அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி பிரசனம் போட்டு பார்த்து சொல்லிட முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் சந்திரனும் சனியும் சேர்ந்து இருந்தாலும் இல்லை அவர் அவர் வீட்டில் மாறி இருந்தாலும் குலதெய்வ தோஷம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்க முடியும்னா இந்த சந்திரனும் சனியும் பாதுகாஸ்தானத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குலதெய்வம் கோயில் முன்னாடி போய் யாரோ சாபம் விட்டுருப்பாங்க அதனால குலதெய்வம் தோஷம் கோபம் அடைஞ்சு அந்த கோபம் வந்து சாபமாக மாறும் இதே பன்னெண்டில் இந்த சந்திரனும் சனியும் சேர்ந்து பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டு வந்து கோபத்தை குறிக்கக்கூடிய வீடு அதில் இருந்தால் குலதெய்வம் ரொம்ப கோபமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த நாலாம் அதிபதி பாதக அதிபதியோட ராகுக்கு எது தொடர்பு பெற்றுச்சுன்னா அந்த கோபம் தோஷம் வந்து அதோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து பழி வாங்கும் பழி வாங்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ராகுக்கு எது கூட தொடர்பு வேணும் ராகுக்கு எது தொடர்பு பெற்றுச்சுன்னா அந்த தோஷம் வந்து பழி வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வீரியமானது இந்த குலதெய்வ
ஒரு நபர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கெட்ட பழக்கமும் இருந்தால் கூட அவர் வச்சுருக்க சொத்து எல்லாத்தையுமே கடன்லேயே விடுற மாதிரி போகும் இல்லை அவரோட சொத்து எல்லாமே கேஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு குணக்கேடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர்கிட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரம்பரை பரம்பையாக தொடர்பு வர பிரச்சனை அப்பாவும் கண்ணை கட்டியிருப்பார் பையனும் கடன் கட்டியே வாழ்க்கை ஓட்டுவார் அப்படி பரம்பரை பரம்பையாக தொடர்ந்து வரதையும் இந்த குலதெய்வ தோஷம் குறிக்கும் ஏதோ ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வம்சாவளியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் மாறி மாறி வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜென்ரேஷனுமே யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு வீட்டில் கல்யாண வாமே இருக்கிறது இல்லை ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன்லேயுமே பிறக்கிற குழந்தைங்க ஏதாச்சும் ஒரு குறையோட பிறக்கிறது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் சந்தித்தோன்னா கண்டிப்பாக குலதெய்வ தோஷம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் குலதெய்வ தோஷம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தான் இண்டிகேட் பண்ணி காட்டும் இது தான் நடக்கும் குலதெய்வ தோஷத்தினால இது தான் நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக இருக்கு நம்ம பிரசன்னம் பார்க்குறப்போ என்ன சுட்டி காட்டுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பரிகாரம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இந்த பிரசன்னம் காட்டிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யணுங்கிறது அவங்கவுமே தனிப்பட்ட முறையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான ரெமடி அவங்க பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா எல்லாரும் பண்ணிக்க முடியுங்கிறது இல்ல இந்த பிரசன்னம் வந்து காட்டும் பரிகாரம் இருக்கா செஞ்சா பலன் அடையுமா இல்லையா இல்ல இதை அனுபவிக்க முடியுமா ஆமா நம்ம தான் சொன்னோம்ல ராகு கேது சுட்டி காரணம் அது பழி வாங்கும்னு பழி வாங்காம விடாது அந்த தோஷத்தோட அளவு பொறுத்த தான் நம்ம செய்யறமும் பரிகாரமும் இதுல இருக்கு நிவர்த்தி இருக்குன்னா தான் நிவர்த்தி நம்ம செஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா கோயில் வழிபாடு செஞ்சு அந்த தோஷத்தோட அளவு நம்ம கம்மி பண்ணிக்க முடியும் ஆமா முழு <laughs> 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 இல்லைங்க ஜி இது மாதிரி ஒரு ஒரு தோஷம் இருக்குது நிறைய தோஷம் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு தோஷத்தையும் நம்ம வர வீடியோஸில் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஒரு ஒரு தோஷத்தை ஆமாம் சோழி பிரசன்னம் பார்க்கணுன்னாவே நேரில் தான் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நபர் நேரில் வரணும் யாருக்கு பார்க்குறமோ அந்த நபர் நேரில் உக்காரணும் அவங்க வந்து உக்காந்தா தான் இந்த பிரசன்னம் பார்க்க முடியும் நேரில் அவங்க வரணும் கட்டாயம் இப்போ நேரில் வரணும்னா எங்கே ஜோ நேரில் வரணும்னா இங்கே சென்னையில் ஐம்பத்தூர் பக்கத்தால் திருமலை வயல் வரணும் திருமலை வயல் பச்சம்மன் கோயில் பக்கத்தால் நம்ம இருக்கோம் முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வரணும் சோழி பிரசன்னம் பார்க்கணும்னா மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி பார்த்துருவோம் காலையில் ஆறு மணியிலிருந்து வந்து நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கணும் சோழி பிரசன்னம் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் கோயிலுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி பொருட்கள் கொண்டு வரணும் வெத்தலை பாக்கு பூ பழம் தேங்காய் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதியத்துக்கு மேலே பார்க்க முடியாது பார்க்க மாட்டோம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே சூரியன் உச்சியை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்க மாட்டோம் அதுக்கு உண்டான டைமிங் இருக்குது சோழி பிரசன்னத்தோட விதி அது பார்க்க ஆரம்பிக்கிற டைம் அதை அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறப்ப சொல்லிடுவோம் இத்தனை மணிக்கு பார்க்கறதுன்ட்டு ஆனால் மதியத்துக்கு மேலே பார்க்க மாட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜாதகம்னா நம்ம சாயந்தரம் கூட பார்க்கலாம் ஆனால் சோழி பிரசன்னம் வந்து மதியம் உச்சியை கிராஸ் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் பார்க்க மாட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு உண்டான நேரத்தை நம்ம முன்னாடியே கொடுத்துருவோம் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டாங்கன்னா நேரில் வரணும்னா பாரு பாருங்கள் நேரில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நேரில் வர விருப்பப்படுறவங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க நன்றி